কোরআনের তাফসীর বাংলা জমিনে একজনই করতেন কোরআনের তাফসীর যখন তিনি করতেন তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ তার তাফসীর শোনার জন্য জামাত ইসলাম নয় হেফাজত ইসলাম নয় তাবলিক নয় আওয়ামী লীগ নয় বিএনপি নয় জাতীয় পার্টি নয় হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ তার তাফসীর শোনার জন্য মানুষ শীতের মধ্যে একাধার এমন ভাবে বসে আছে যেন চাতক পাথির ন্যায় মানুষজন বসে আছে ঠিক না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তনক <tune> আজকের এই মহতি তাফসির কোরআন মাহফিল আমার নামের ঘোষণার আগে বলা হয়েছে তাফসির পেশ করতে আসলে তাফসির শব্দ কাকে বলে আমাদেরকে জানতে হবে তাফসির বিষয়টি কি কোরআনে হাকিমের তাফসির করার জন্য ষোলোটি এলেমের প্রয়োজন হয় ষোলোটি এলেমের একটা এলেম কামেলভাবে পরিপূর্ণভাবে আমার ভিতর নাই অতএব তাফসির করার যোগ্যতা আমার ভিতরে নেই আগের থেকে বলে নিলাম তাফসির করার যোগ্যতা আমার ভিতরে নেই আসলে সত্য কথা বলতে তাফসির কারক কিন্তু বাংলার জমিনে একজনই ছিলেন কোরআনের তাফসির বাংলার জমিনে একজনই করতেন কোরআনের তাফসির যখন তিনি করতেন তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ তার তাফসির শোনার জন্য জামাত ইসলাম নয় হেফাজত ইসলাম নয় তাবলিক নয় আওয়ামী লীগ নয় বিএনপি নয় জাতীয় পার্টি নয় হাজার হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ তার তাফসির শোনার জন্য মানুষ শীতের মধ্যে একাধার এমন ভাবে বসে আছে যেন চাতক পাথির ন্যায় মানুষজন বসে আছে ঠিক না যখন চট্টগ্রামে উনি তাফসির করতেন পাঁচ দিন ব্যাপী তাফসির করতেন পাঁচ দিন ব্যাপী তাফসির করতেন মানুষজন পাঁচ দিন ব্যাপী মানুষের যে বালিশ কাঁথা এইগুলা নিয়ে রান্না বান্নার জিনিসপত্র নিয়ে পাঁচ দিন ব্যাপী তার তাফসির শোনার জন্য বাংলার মানুষ বসে থাকতো আজ সেই তাফসির কারক জালিমের কারাগারে আবদ্ধ আমরা দোয়া করি সেই তাফসির কারককে যেন আল্লাহ আলমিন আবার যেন এই তাফসির কোরআন মাহফিল এনে দেন আবার যেন এই তাফসির শব্দ কোরআনের তাফসির যেন আমরা আবার শুনতে পাই সকালে বলেন আল্লাহ আমিন আমি আপনাদের সম্মুখে একটা আয়াতে কারিমা তেলাবাদ করেছি কোরআনে হাকিম থেকে আয়াতের অর্থ হল কারণ পুরুষেরা ঘরের বাহিরে গিয়ে কাজ করবে কর্ম করবে আর যখন পুরুষের বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন হবে তখন তারা রাত্রেবেলা ঘরের মধ্যে আসবে আমার মায়েরা আমার বোনেরা রহমত আলমিন বললেন যে সমস্ত মেয়েরা যে সমস্ত মারা যে সমস্ত নারীরা ঘরের বাহিরে বের হয় ওরা ধর্ষণের শিকার বেশি হয় কারণ ধর্ষণ হয় দর্শন থেকে ঠিক না ধর্ষণ হয় দর্শন থেকে দর্শন বুঝেন দর্শন ধর্ষণ দর্শন অর্থাৎ দৃষ্টি দৃষ্টি থেকে ধর্ষণ হয় 
তো দর্শন থেকে ধর্ষণ হয় অতএব আমার মারা আমার নারীরা আমার বোনরা যদি ঘরের বাহিরে না বের হয় তাহলে তারা আর কখনো ধর্ষণ হবে না কিন্তু এখন তো পুরাই উল্টা পুরাই উল্টা পুরুষেরা থাকে ঘরে আর মহিলারা থাকে বাহিরে যদি মার্কেটে যাওয়া যায় তখন দেখা যায় মার্কেট ভরা মহিলা আর মহিলা যদি আপনাদের গায়ে বান্ধা নেই আমি ঢাকায় থাকি তো ঢাকার মধ্যে ঈদের সময় মার্কেট করতে গেলে আমাদের ইমান চলে যায় ঈদের সময় আপাতত মার্কেট করতে পারি না আর বিশেষ করে শুক্রবারে মার্কেটে তো ঢুকাই যায় না যখন শুক্রবার মার্কেটে ঢুকি মনে হয় ইমানটা মার্কেটের মধ্যে থুই আসলাম গ্রাম অঞ্চল আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আমার মায়েরা বোনেরা পর্দা করেন পর্দার সাথে থাকেন তাদের দিল অনেক ভালো তারা কখনো পর্দা ছাড়া বের হয় না ও মারা বোনেরা মনে রাখবা শুধু ঘরের বাহিরে বের হওয়ার নাম পর্দা নয় পর্দা ঘরের মধ্যেও পর্দা করতে হয় ঘরের মধ্যেও পর্দা করতে হয় শাশুড়িরা বনে থাকেন যদি একজন বউ পর্দা না করে ওই শাশুড়ি বউকে রাগারাগি করে বলতে থাকে কেমন বউ মার নাম যে আমার ছেলেদের সঙ্গে দেখা দেয় না আমার যে পরিবারের লোকজন আছে লোকদের মধ্যে দেখা দেয় না এ কেমন বউ মা ঠিক না শাশুড়ি বউকে ধিক্কার দেয় কেমন বউ আনলাম আমার ছেলের সঙ্গে দেখা দেয় না অথচ সরদার দু আলম বলেন দেবর হলো ভাবির জন্য মৃত্যু সমতুল্য আর অনেক শাশুড়ি মাকে বলতে শোনা যায় দেবর হলো দেবর হলো ভাবির মা সমতুল্য নামাজুবিল্লাহ বলেন তো একবার দেবর ভাবির মা সমতুল্য হয় আল্লাহ হাবিব বললেন দেবর হলো ভাবির মৃত্যু সমতুল্য আর অনেক শাশুড়ি মা বলে থাকেন দেবর হলো বড় ভাবি হলো দেবরের মায়ের সমতুল্য আর এইরকম কত মারে নিয়ে যে দেবর ভাগলো তার কোনো আর হিসাব নাই মেরে মোহতরম হাজির নিয়ে জন্য বলছেন আমি পর্দার বিষয়ে কিছু কথা বলবো পর্দার বিষয়ে কথা বলতে হলে আগে পুরুষদেরকে হুঁশিয়ার করতে হবে কারণ বিশ্বনবী বললেন তিন ব্যক্তি কখনোই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না এক নম্বরে বিশ্বনবী বললেন মুদমিরুল খামড়ি মদ পান কান্নে ওয়ালা ব্যক্তি কখনোই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না যে ব্যক্তি মদ পান করে ওই ব্যক্তি কখনোই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না দুই নম্বর দায়িত্ব ব্যক্তি কখনোই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না বিশ্বনবী বললেন দায়িত্ব কাকে বলা হয় আমার বাবারা আমার মারা ইচ্ছা করলে তার মেয়েদেরকে পর্দার ক্ষেত্রে আদেশ দিতে পারে না আর যদি পর্দা ছাড়া মেয়ে বের হয় তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও বাবা রাখে ঠিক না কিন্তু আমার বাবারা আমার বাবারা আমার বড় ভাইরা আমার ভাইরা তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে বাধা দাও না বাবারা তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে বাধা দাও না তোমরাই হলো সব থেকে বড় দায়ুস আর রহমত আলমিন বললেন দায়ুস ব্যক্তি কখনোই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না তিন নম্বরে বিশ্বনী বললেন পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান যে ব্যক্তি পিতা মাতার কথা শোনে না ওই ব্যক্তি কখনোই জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না পিতা মাতার কত মূল্য সারদার দু আলম বলেন আল জান্নাত তাহতা কদা মিলুম মাহা যদি জান্নাত পেতে চাও পীর বাবার দরবারে গেলে জান্নাত পাওয়া যায় না বাবার দরবারে গেলে জান্নাত পাওয়া যায় না জান্নাত যদি পেতে চাও তোমার মায়ের পদ ধরে দেখো তোমার জান্নাত আছে বলুন না সব তাহলে জান্নাত কোনো পীরের দরবারে গেলে পাওয়া যায় না এর জন্য পুরুষদেরকে হুঁশিয়ার হইতে হবে এক নম্বর পুরুষেরা দায়ুস হওয়া যাবে না আমার বাবারা যদি দায়ুস না হয় বাবারা যদি মেয়েদেরকে পর্দা ছাড়া বের না হতে দেয় তাহলে কখনোই সে বোরকা ছাড়া ঘরের বাহিরে বের হতে পারে না একজন বাবাদেরকে হুঁশিয়ার হতে হবে একজন নারী যখন জাহান নামের মধ্যে যাবে তিন জনকে নিয়ে জাহান নামে যাবে এক নম্বরে তার বাবাকে নিয়ে সে জান জাহান নামে যাবে দুই নম্বরে তার বড় ছেলেকে নিয়ে যাবে তিন নম্বরে তার স্বামীকে নিয়ে যাবে এই তিন ব্যক্তি ছাড়া একজন মহিলা কখনোই জাহান নামের মধ্যে যাবে না এর জন্য আমার বাবারা আমার ভাইরা হুঁশিয়ার হইতে হবে মা বোনদেরকে পর্দার মধ্যে রাখতে হবে আর আমার মা বোনেরা দুই জায়গায় বেশি যায় আমি বলে থাকি আমার মা বোনেরা দুই জায়গায় বেশি যায় এক হলো মাজারে আর এক হলো বাজারে ঠিক না এক যায় মাজারে আর এক যায় বাজারে সব কিছু দিতে পারেন একজন তিনি কে আওয়াজ দেব বলুন তিনি কে পারে একজন তিনি কে কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা শুনে না শুনে কে দিতে পারেন একজন তিনি কে 
আমার মা বোনেরা চলে যায় মাজারে মনে রাখবেন একজন সমুদ্রের মধ্যে হাবুডুবু খানে ওয়ালা ব্যক্তি যেভাবে কারো কোনো উপকার করতে পারে না ঠিক তেমন ভাবে যে ব্যক্তি মারা গেছে যে ব্যক্তি কবরের মধ্যে চলে গেছে ওই ব্যক্তি আর কারো কোনো উপকার করতে পারে না ঠিক না যে ব্যক্তি মারা গেছে ওই ব্যক্তি কোনো উপকার করতে পারে কোনো উপকার করতে পারে না এর জন্য মা বন্ধুদেরকে বলবো চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি হলেন আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া দিত আর কারো কাছে চাওয়া যাবে না আমার মা বোনেরা মাজারে যায় আপনাদের দিকে যায় নাকি মা বোনেরা মনে হয়তো নেই আলহামদুলিল্লাহ শুকরে এদিকে নেই আমার বাড়ি আবার ফরিদপুরে ফরিদপুরে নাম শুনেছেন তা আমার বাড়ি আবার ফরিদপুরে যারা ফরিদপুর চিনেন বা নাম শুনেছেন তারা হয়তো ধারণা করতে পারছেন যে ওখানে কি পরিমাণ সাজদা হয় আর কি পরিমাণ মাজার কি পরিমাণ মহিলারা যায় আমি বলতে চাই আমার যে সমস্ত মা বোনেরা পীরের দরবারে যায় সন্তান চাওয়ার জন্য সন্তান দিতে পারে একজন তিনি কি আওয়াজ দিতে বলেন মুসলমান তিনি কে অতএব সন্তান যদি চাইতে হয় একজনের কাছে চাইতে হবে তিনি কে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সন্তান চাওয়া যাবে না কারণ কোন পীর বাবা সন্তান দিতে পারে না কোন বাবা সন্তান দিতে পারে না সন্তান দিতে পারে একজন তিনি হলেন রব্বে খারিম অতএব যারা পীর বাবার কাছে সন্তান চাইতে যায় পীর বাবার কাছে ধনী হইতে যাইতে চায় পীরের কাছে বিরেন ভালো হওয়ার জন্য যাইতে চায় ও ছাত্র ভাইরা শুনে রাখো পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয় থেকে পীর বাবার কাছে যায় বাবা আমাকে পরীক্ষার রেজাল্ট যদি ভালো হয় আপনি সমাধান করে দেন মনে রাখো তোমার পীর বাবার কাছে যদি তুমি গিয়ে এই কথাগুলো বলো মনে রাখবে পীর বাবা তো তোমাকে কিছু দিতে পারবেই না আমি বলে যাচ্ছি পীর বাবা তোমাকে কিছু দিতে পারবে না তো তবে তুমি ওকে একটা জিনিস দিয়ে দেবে সেটা হলো তোমার ইমানটাকে ধ্বংস করে দেবে জিৎ কাটতে বলো ঠিক কিনা ইমানটাকে ধ্বংস করে দেয় আজ বাংলা জমিনের কিছু ভণ্ড পীর ফকির ঠিক কিনা অতএব মা বোনেরা পীরের দরবারে যাওয়া যাবে না কারণ মহিলাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লু আর আমার মা বোনে যায় বাজারে বাজারে যাওয়াও যাবে না যদি প্রয়োজন খাতিরে বাজারে যাইতে হয় তাহলে স্কাপ পরে নেকা পরে বাহিরে বের হতে হবে কারণ পর্দা হলো হিজাব হলো মা বোনদের জন্য সিকিউরিটি গার্ড ঠিক না আমার এক মা আমার এক বোন যখন বাংলার জমিন থেকে সৌদি আরবে যায় হজ করার জন্য তখন মাহারাম সাথে না থাকলে তাকে ভিসা দেওয়া হয় না কারণ আমার মা সম্মানী আমার বোন সম্মানী সিকিউরিটি গার্ড ব্যতীত তাকে ভিসা দেওয়া হবে না অতএব মা বোনদের জন্য পর্দা হিজাব নেকা বুরকা এটা হলো তাদের সিকিউরিটি গার্ড এইটা ব্যতীত মা বোনরা বের হতে পারে না ঠিক না এই পর্দার মধ্যে আবার তারতম্য আছে যারা ছোট হবে তাদের পর্দা বেশি হবে আবার যারা বড় হবে তাদের পর্দা ছোট হবে কিন্তু রাস্তায় বের হলে দেখা যায় নানি আর নাতনি বের হয় নানির গায়ে দুইটা বোরকা হাত মোজা পা মোজা স্কাপ নেকাপ যা আছে সব করেছে আর সাথে আছে কুমারী সুন্দরী একটা নাতনি ওই নাতনির বুকের মধ্যে কোনো কাপড় নাই শরীরের মধ্যে কোনো কাপড় নাই দেখতে মনে হয় হাফ নেকেট একটা উল্না আছে তাও আবার গলায় ঠিক না পুরাই উল্টা উচিত ছিল নাতনির হাতে মোজা পায়ে মোজা দুইটা বুড়কা হিজাব নেকাব যা পড়া সব পড়বে নাতনি আর নানির গায়ে কাপড় না থাকলেও চলতো কাপড় না থাকলেও চলতো মানে কোনো রকম সে চাদর মুড়িতে বের হলেও মানুষ তার দিকে হুরুক্ষেপ করতো না কারণ নানি তো ডেট এক্সপিয়ার তার দিকে কেউ তাকাবে না এর জন্য আমার মা বোনদেরকে বলছি পর্দা করতে হবে মা ফাতেমার পর্দার দিকে যদি মা বোনেরা তাকান তাহলে দেখতে পাবেন মা বোনেরা মা ফাতেমা জান্নাতি মহিলাদের সর্দার হয়েছে দুইটা কারণে এক নাম্বার কারণ হলো হজরতে ফাতেমা স্বামীর এত পরিমাণ অনুগত ছিল হজরতে ফাতেমার মোটো মতো অনুগতি মহিলা বাংলা জমিন নয় পুরো পৃথিবীর জমিনের মধ্যে কেমন পর্যন্ত আর একজন মহিলাও পাওয়া যাবে না আবার হজরতে ফাতেমা এত পর্দা করতেন হজরতে ফাতেমার মতো পর্দা নিশ্চিন মহিলাও একজন পাওয়া যাবে না ঠিক না এর জন্য হজরতে ফাতেমা থেকে মা বোনদেরকে শিক্ষা নিতে হবে হজরতে ফাতেমা কেমন পর্দা করতেন একবার হজরতে ফাতেমা হজরতে আলীকে ডাক দিয়ে বললেন স্বামী আমার আমি যখন মারা যাব তখন আমার জানাজাটা যেন দিনের বেলা না দেওয়া হয় আমার জানাজাটা যেন রাত্রে বেলা দেওয়া হয় হজরতে আলী জিজ্ঞাসা করলেন ফাতেমা তোমার জানা যা কেন রাত্রিবেলায় দেওয়া হবে 
তখন হজরতে ফাতিমা বললেন ও আলী ও স্বামী আমি নবীর মেনতে কাল করেছি এই খবর যখন পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছে যাবে তখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক এসে আমার জানাজে উপস্থিত হবে আর আমি ফাতেমার এই দেহটা দেখবে আর মন্তব্য করবে নবীর কন্যা হজরতে ফাতেমা এতটুক লম্বা ছিল নবীর কন্যা হজরতে ফাতেমা এতটুকু খাটো ছিল আবার এতটুকু মোটা ছিল এতটুকু চিকন ছিল এই মন্তব্য করবে দেখে আমি চাই না আমার জানাজা দিনের বেলায় হোক আল্লাহ আকবা হজরতে ফাতিমা কি পরিমাণ পর্দা করতেন আমার মা বোনেরা হজরতে মা ফাতিমা থেকে পর্দার শিক্ষা গ্রহণ করুন পর্দে এমন একটা জিনিস যারা পর্দা করে তারা কখনোই কিন্তু ধর্ষিতা হয় না আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিতে পারি বাংলা জমিনের মধ্যে কওমি মাদ্রাসা নামক একটা মাদ্রাসা আছে আমি শুনেছেন কওমি মাদ্রাসা এই কওমি মাদ্রাসার মধ্যে একটা আছে কওমি মহিলা মাদ্রাসা কওমি মহিলা মাদ্রাসা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বাংলা জমিনের মধ্যে যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে স্কুল বলো কলেজ বলো ইউনিভার্সিটি বলো আর যত প্রতিষ্ঠান বলো সব থেকে ন্যায় এবং সব থেকে পরহেজগার প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশের কওমি মহিলা মাদ্রাসা কারণ বাংলাদেশের কওমি মহিলা মাদ্রাসার একটা মেয়েও ধর্ষিতা হয় না চিৎকার দেব বলুন ঠিক কিনা কারণ একজন মহিলাও পর্দা ছাড়া বের হয় না এর জন্য তারা কখনো ধর্ষিতা হয় না ধর্ষিতা কারা হয় স্কুলে পড়ে কলেজে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এরাই কিন্তু ধর্ষিতা হয় ঠিক না শুরুতে বলেছিলাম বাবারা দায়িগুস হয় এর জন্যই বাবারা কিভাবে দায়িগুস হয় একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমার বাবারা মেয়েদেরকে তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়ার জন্য কলেজ ভার্সিটিতে পাঠিয়ে দেয় ঠিক না যে তাড়াতাড়ি বিবাহ হয় অমক কলেজে পড়লে ইন্টার পাস করলে অনার্স কমপ্লিট করলে তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়ে যাবে মাস্টার্স কমপ্লিট করলে তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়ে যাবে একটা মিসাল দিয়ে একটা মিসাল শুনুন এক ব্যক্তি কলা বিক্রি করার জন্য হাটে যাচ্ছে কলা নিয়ে তো কলা নিয়ে যখন হাটে যায় তখন চিন্তা ভাবনা করলো এই কলাগুলো যদি আমি ছিলে নিয়ে যাই তাহলে কলাগুলো তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে এই ভেবে বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বললো বিবি কলাগুলো ছিলে দাও স্ত্রী অসম্মতি করলো আর এই কলাগুলো ছিলে দেবো এই ছিলা কলাকে বাজারে বিক্রি করা যায় তখন স্বামীর ধমক শুনে স্ত্রী কলাগুলো ছিলে দেয় কলাগুলো ছিলে দেওয়ার পর স্বামী যখন কলাগুলো নিয়ে যায় কলা নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার মধ্যে কিছু টেরাকের সঙ্গে দেখা টেরাকের সঙ্গে যখন দেখা হয় টেরাকের ধুলা বলে সব পরে কলার উপর আর যখন এই কলা নিয়ে বাজারে নামায় তখন দেখে কলার রং সব পাল্টি একটা লালচে লালচে কালার হয়ে যায় এখন লোকটি কলা নামিয়ে দেখে খালি মাসি আসে আর দিকে কলার রং পাল্টে গেছে তো মনে মনে ভাবে হায় হায় কি করলাম এখন যদি কলাগুলো বিক্রি না করে যাই তাহলে তো স্বামীর ঝাড়ুর বাড়ি স্ত্রীর ঝাড়ুর বাড়ি একটাও তো মাটিতে পারবে না এখন উনি ডাকছে হাটের মধ্যে এ ভাই কেউ আছো আমার একটা কলা খরিদ করলে আমি দশ পয়সা পুরস্কার দেব যখন এই কথা শুনলো তখন বাজার থেকে কিছু লোক আসলো এই নিয়েতে যে আমি কলা নেব সাথে দশ পয়সা পুরস্কার পাব কলা যদি ভালো হয় তা ব্যবহার করলাম কলা যদি ভালো না হয় তাহলে ফেলে দিলাম কিন্তু দশ পয়সা পুরস্কার তো আমার থাকবে চিৎকার দেবেন ঠিক না তো আমার অনেক বাবারা আমার অনেক ভাইরা মনে মনে ভাবে আমার মেয়েকে আমার বোনকে যদি কলেজে দেয় আমার বোনকে যদি ওই ঢাকার ইডেন কলেজে দেয় জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটিতে দেয় যেই ভার্সিটি থেকে একশো মেয়েকে ধর্ষণ করে একটা ছেলে সেঞ্চুরি করে মিষ্টি বিতরণ করে ঠিক না আমার বাবারা ভাবে ওই আমার মেয়েকে যদি এই ভার্সিটিতে দেয় তাহলে আমার মেয়ের তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়ে যাবে আমার মেয়েকে যদি জেলার মধ্যে গভর্নমেন্ট কলেজ যেটা আছে ওইটার মধ্যে যদি ভর্তি করি তাড়াতাড়ি মনে হয় বিয়ে হয়ে যাবে এই কথা ভেবে যখন মেয়েকে বিভিন্ন কলেজ ভার্সিটিতে দেয় তখন মেয়ে যখন বিয়ে পর্দা হয়ে যায় বিভিন্ন টিরাক নামক বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা হয় আর বিভিন্ন ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয় আর ধুলা বালি পরে কি পরে না বিভিন্ন ধুলা বালি পরে বয়ফ্রেন্ডের ধুলা পরে ছেলেদের ধুলা পরে এই ধুলা নিয়ে যখন ছনাস মাস্টার্স কমপ্লিট করে আর বাড়িতে চলে আসে তখন বাবা বলে বাবা ঘোষণা দেয় আয় হাই কি করলাম আর কি হলো এখন যদি এই মেয়েকে বিবাহ না দেয় তাহলে এলাকার মধ্যে আমার মুখ দেখানো যাবে না এই ভেবে তখন পিতা বিজ্ঞপ্তি দেয় কে আছো আমার পঁয়ত্রিশ বছরে কুমারে মেয়েটাকে বিবাহ করবে যদি বিবাহ করো তাহলে একটা হুন্ডা দেব আছে কি নাই নাই আছে 
আমার মেয়েকে বিবাহ করলে একটা হুন্ডা দেব আমার মেয়েকে বিবাহ করলে দুই পাখি জমি দেব আমার মেয়েকে বিবাহ করলে একটা গাড়ি দেব পাঁচ হাজার গাড়ি দেব আছে কি নাই আছে আমার ভাইরা যারা যুবক ভাই তাদেরকে বলবো তোমাদের আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলম দুটো হাত দিয়েছে আমাকেও দুটো হাত দিয়েছে আজ থেকে তাও বা করো এই দুই হাত থাকার পরেও রব্বে কারিম যতদিন পর্যন্ত দুই হাত আমাদের সাথে রাখবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা কেউ যৌতুক নিবো না দেবো না ওয়াদা করা যাবে কারণ যারা যৌতুক নেয় মনে রাখবা যুবক যারা যৌতুক নেয় ওদের মতো ফকির নি ওদের মতো গরিব আর ওদের মতো ছোট লোক আর একটা হতে পারে না চিৎকার দেবো ঠিক কিনা তুমি যৌতুক নেও কিভাবে রাগ করেন রাগ করেন যৌতুক নাও কিভাবে একজন লোক তার মেয়েকে লালন পালন করে কত কষ্ট করে কলে যার টুকরা মেয়েকে ষোলো বছর সতেরো বছর বিশ বছর ধরে লালন পালন করে এই মেয়েটা তোমার হাতে তুলে দিল এই মেয়েটা এত বড় দামি সম্পদ এত বড় দামি সম্পদ তোমার হাতে তুলে দিল ডাকা তার কি চাষ এত সুন্দর মেয়ে তার কলি যার টুকরা মেয়েকে তোর হাতে তুলে দিল কি চাষ তোর মতো ডাকা বাংলা জমিনার একটা হতে পারে না চিৎকার দেবো ঠিক না যারা যৌতুক নাই ওদের হাতে মেয়ে দেওয়া যাবে না বাবাদের সচ্চার হতে হবে কারণ বিবাহ একজন তো দিয়ে দেবেন সৃষ্টি একজন করেছে না একজন করে দেবেন তিনি কে অতএব যৌতুক নেওয়া যাবে না যৌতুক দেওয়াও যাবে না যদি যৌতুক দেন যৌতুক নেন কি হয় জানেন এই যে ওই কলা ব্যাপারে মনে মনে কি বলেছিল কলা কিনবো আর দশ পয়সা পুরস্কার নেব যদি কলা ভালো পাইলাম ব্যবহার করলাম কলা ভালো না পাইলে কলা ফেরে দিলাম কিন্তু পুরস্কার দশ পয়সা তো আমার থেকেই গেল এবার যে ছেলেটি যৌতুক নেয় ও মনে মনে ভাবে আরে একটা হুন্ডা তো পাই আগে মেয়েটা নিয়ে আসি যদি মেয়ে ভালো হয় তো ঘরে রাখলাম আর যদি মেয়ে ঘরে না হয় তাহলে এক দুই তিন তালাক বলে ওকে খাদিয়ে দিলাম ওকে তাড়িয়ে দিলাম আর আমার হুন্ডা তো আমার নিকটই রইল চিৎকার দেবেন ঠিক না ওদের যখন এই নিয়ে থাকে আর মেয়েদেরকে তালাক দিয়ে থাকে যারা যৌতুক দেয় নেয় ওদের ঘরের মধ্যে দেখবেন অশান্তি বেশি হয় ওদের ঘরের মধ্যে সব থেকে বড় অশান্তি হয় ওদের ঘরের মধ্যে আল্লাহর গজব নাজিল হয় ওদের ঘরের মধ্যে খোদা লাহানত পড়ে ওদের ঘরের মধ্যে রাসুলের লাহানত পড়ে ওদের ঘরের মধ্যে খোদা রহমত পড়ে না কারণ ওদের বিবাহ কার্য সম্পাদন হয়েছে হারাম জিনিস দ্বারা চিৎকার দেবেন ঠিক না অতএব হারাম কাজ দ্বারা বিবাহ কার্য সম্পাদন করা যাবে না মা বোনদেরকে শুরুতে বলেছিলাম মা বোনেরা ঘরের মধ্যে থাকতে হবে কারণ ঘরের মধ্যে কত কিছু ঘরের মধ্যে মা বোনদেরকে কত কাজ রব বেকারিম ঠিক করে দিয়েছেন ঘরের মধ্যে কত কিছু ম্যানেজমেন্ট করতে হয় এক একটা ঘর এক একটা ফ্যামিলি আর এক একটা ফ্যামিলি এক একটা ইনস্টিটিউশন এক একটা প্রতিষ্ঠান আর এই প্রতিষ্ঠানে যিনি এমডি যিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হবেন যিনি প্রিন্সিপাল হবেন তিনি হবেন এক একজন মহিলা চিৎকারতে বলুন ঠিক কিনা মা বোনদেরকে ঘরের মধ্যে ফুড ম্যানেজমেন্ট করতে হয় ওয়াশিং ম্যানেজমেন্ট করতে হয় কুকিং ম্যানেজমেন্ট করতে হয় রিয়ারিং আফটার চিলড্রেন জানতে হয় আবার ডিপ্লোমেসিও জানতে হয় কিভাবে ঘন সাজাতে হয় মহিলাদেরকে জানতে হয় আবার কিভাবে রান্না বান্না করতে হয় মহিলাদেরকে জানতে হয় আবার কিভাবে সন্তানাদিদেরকে লালন পালন করতে হয় মহিলাদেরকে জানতে হয় আবার কিভাবে স্বামীর মন যুগিয়ে শাশুড়ির মন যুগিয়ে ভাসর দেবরদের মন যুগে চলতে হয় তাও মহিলাদেরকে জানতে হয় ঠিক না কারণ একবারে মাই আরেক বাড়িতে যাইয়া সবার সাথে মিলে মিশে থাকতে পারে এর জন্য ডিপ্লোমেসি যেটাকে বলে কূটনীতিক বুদ্ধি এটা মহিলাদেরকে থাকা উচিত তা আপনার ঘরের মধ্যে এত দায়িত্ব এই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আপনি ঘরের মধ্যে একজন প্রিন্সিপাল একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আপনি ঘরের মধ্যে এত দায়িত্ব থেকে বাইরে যান কেন ঘরের মধ্যে আপনি কত দায়িত্ব আপনি বাইরে যান কেন তবে মহিলারা বাইরে যাবে না পুরুষদের একটা দায়িত্ব দিয়ে যায় যারা বিবাহ করো নাই কে কে যুবক হাত তুলে দেখা হতো কে কে বিবাহ করো নাই আল্লাহ আকবর আবার বুড়াও দু একজন মুরব্বী হাত তোলে হাসেন না মুরব্বী হাত তোলে তাদেরকেও তো বিয়ের বয়স আসে আসে না নাই তাদেরও তো মনে চায় এ যুবক যারা বিবাহ করবে মনে রাখবে 
বিষ্ণুবী বললেন চার শ্রেণী মেয়েদেরকে যদি বিবাহ করো তাহলে সংসারের মধ্যে অশান্তি আসবে না সংসারের মধ্যে খুদা লানত পড়বে না বিষ্ণুবীর অভিশাপ তোমার সংসারের মধ্যে পড়বে না চার শ্রেণীর মেয়েদেরকে যদি বিবাহ করো এর পরে বিষ্ণুবী বললেন তুন কি এক নম্বরে বিশ্বনবী বললেন যে মেয়েকে বিবাহ করবে দেখো মেয়ের কিছু টাকা পয়সা আছে নাকি দেখো মেয়ের ঘর বাড়ি আছে নাকি যুবকরা খুব খুশি টাকা ওয়ালা মাইয়ারে বিয়ে করতে করতেছে হুজুর খুব খুশি পরে আসতেছি খুশি হওয়া পরে আসতেছি এক নম্বরে বললেন দেখো মেয়ের টাকা আছে নাকি ঘর বাড়ি আছে নাকি সম্পদ আছে নাকি এই মেয়েকে বিবাহ করো দুই নম্বরে বিশ্বনবী বললেন নে জামা আলিহা দেখো মেয়ে নাইজিরিয়ান আফ্রিকা অর্থাৎ দেখো মেয়ে সুন্দরী কিনা অলি জামা আলিহা দেখো মেয়ে সুন্দরী কিনা যদি মেয়ে সুন্দরী হয় তাহলে ওই মেয়েকে বিবাহ করো আর যদি তোমার পছন্দ হয় ওই মেয়ে যদি তোমার পছন্দ না হয় ওই মেয়ে ঘরে এনো না ঘরে আনলে তোমার শান্তি থাকবে না তিন নম্বর বিষ্ণু বললেন বলে হাসা বিহা দেখো মেয়ের বংশ পরিচয় কেমন মেয়ে কোন বংশের তাও দেখতে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই আসালাম কত সুন্দর সিকুয়েন্স দিয়ে দিলেন আল্লাহ হাবিব সুবাহান আল্লাহ চিৎকারে বলুন তো সুবাহান আল্লাহ এরপরে এরপরে চার নম্বর বিষ্ণু বললেন এবার আসছে বিপদ যুবকরা রেডি থাকো বিপদ আসছে ওয়ালি দিন হা দেখো মেয়ে দিনদার কি না মেয়ে যদি দিনদার হয় ওই মেয়েকে বিবাহ করো এরপরে বিষ্ণু বি বললেন আমি যে বললাম এক নম্বরে ধন সম্পদ থাকতে হবে বংশ ভালো থাকতে হবে সুন্দরী হতে হবে এই সব বাদ দাও একটা জিনিসকে প্রাধান্য দাও ফাজু ফার বিদাত দিন দেখো মেয়ে দিনদার কি না আর এই দিনদারিত্বকে প্রাধান্য দাও যদি মেয়ের দিনদারিত্বকে প্রাধান্য না দাও তারই বাতিয়া দাকা তোমার হস্ত দুইটা ধ্বংস হয়ে যাক বিশ্বনবি বদ্ধ করলেন যে সমস্ত যুবকেরা মেয়ে দিনদার কিনা এটা দেখে না তার হস্ত দুইটা ধ্বংস হোক অর্থাৎ তার দুনিয়াও যাক আখেরাতো যাক তো আপনার দুনিয়া চলে যাক দুনিয়ার মধ্যে অশান্তি আসবে এই বদ্ধ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম আপনি খোঁজ নেন মেয়ে কোন ভার্সিটিতে পড়ালেখা করছে মেয়ে কোন কলেজে পড়ছে মেয়ের রেজাল্ট কি ইন্টারের রেজাল্ট কি এসএসসিতে রেজাল্ট কি জেডিসিতে রেজাল্ট কি মেয়ের টাকা পয়সা কেমন আছে কোনো দিন খোঁজ নিয়েছেন মেয়ে সুরা ফাতেহা জানে কি না মেয়ে সুরা এখলাস জানে কি না মেয়ে কোরআন শরীফ জানে কি না মেয়ের মা কেমন এটা খোঁজ নিয়েছেন আমার ভাইরা শুনে রাখেন একটা কথা শুনে রাখেন সবাই একটা সড়ক কিন্তু জানেন গ্রাম অঞ্চলে বলা হয় দুঃখ যদি ভালো হয় ভালো হয় তার ঘি মা যদি ভালো হয় ভালো হয় তার জি দুগ্ধ যদি ভালো হয় ভালো হয় তার ঘি মা যদি ভালো হয় ভালো হয় তার জি ঠিক না দুধ যদি ভালো হয় ঘি তেমনি ভালো হবে মা যদি ভালো হয় সন্তান এমনি ভালো হবে মা দিনদার কি না মা পাঁচ অক্ত নামাজ পরে কিনা খোঁজ নিলেন না ওই মেয়েকে বিবাহ করে নিয়েছেন মেয়ের লাবণ্য দেখেছেন সৌন্দর্য দেখেছেন মেয়ের পড়ালেখা দেখেছেন রেজাল্ট দেখেছেন বয়স দেখেছেন কিন্তু মেয়ের দিনদারিত্ব দেখেন না আপনার পরিমাণের মধ্যে অশান্তি আসবেন কারণ বিশ্বনবী ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন অতএব যুবকরা চার শ্রেণী মেয়েদেরকে বিবাহ করবে খবরদার এর বাইরে যাবে না এর বাইরে যদি যাও তাহলে কিন্তু বিশ্ববিদা হবে না চিন্তা করুন আমি এখনো বিয়ে করি নি আমি চিন্তা ভাবনা করছি এটাকে প্রাধান্য দেব ধন সম্পদ থাক আর না থাক সুন্দর হোক আর না হোক যদি দিনদার হয় শুরু থেকে ইন্টারভিউ নেবো সুরা ফাঁসিয়াটা পড়ো সুরে ক্লাস পড়ো যদি না পারে তাহলে বলবে গলায় সমস্যা আজকে অসুস্থ বলতে পারবো না আমিও বলবো আমিও তোমাকে আজকে নিতে পারবো না চলে গেলাম আসসালাম আলাইকুম এরকম করতে পারবো না যুবকরা ধরবা সুরা ফাঁসিয়া পড়ো বলবে গলায় সমস্যা বলবে অসুস্থ ঠান্ডা লেগেছে জ্বর এসেছে এখন রাতে রাত করবো না পরে তুমি বলবো আমি এখন বিয়ে করবো না আমি পরে বিয়ে করবো এর জন্য যুবকদেরকে বলবো ফাঁসে ফাড়বি দাঁত দিন দিনদারিত্বকে প্রাধান্য দেবে দিনদারিত্বকে যদি প্রাধান্য দাও তাহলে তোমার সংসারের মধ্যে শান্তি আসতে পারে মা বোনদেরকে বলছি পর্দা করার জন্য মা বোনরা যদি পর্দা করতে পারেন তাহলে আপনি দিনদার হতে পারবেন আর আপনি যদি দিনদার হন ভালো একটা ছেলের ঘরে আসতে পারবেন আর তখন এই সংসারের মধ্যে শান্তি হবে আমার মা বোনেরা অনেক সময় বলে থাকেন পর্দা করা অনেক কঠিন বলে থাকেন না পর্দা করা অনেক কঠিন মা বোনেরা কি বলবে আমরাই তো বলে থাকি পর্দা করা অনেক কঠিন এখনকে জামানায় পর্দা করা যায় না 
দোষ চাপিয়ে দিয়ে ইসলামের উপর আসলে এই দোষ কি ইসলামের না আমাদের একটা মিসাল দিয়ে একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আপনাদেরকে বুঝাই এক লোক নতুন বিবাহ করেছে বিবাহ করার পরে সন্তান হয়েছে এখন চিন্তা ভাবনা করছে সন্তানটাকে কোথায় লেখাপড়া করাবে বাবা বলছে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করালে খাবে কি বাবা যে বললো মাদ্রাসায় লেখাপড়া করাইলে খাবে কি কথাটা কি সঠিক চিৎকারতে বলেন তো কথাটা কি সঠিক কথাটা সঠিক না কারণ মাদ্রাসায় পড়াইলে খাবে কি খাওয়ানোর মালিক একজন তিনি কে বরং মাদ্রাসায় পড়লে যে পরিমাণ খাওয়ান আসে আমার জানা মতে অন্য কোনো জায়গায় পড়লে এত খাবার পাওয়া যায় না যারা আসছে বাড়ির মধ্যে এলাকার মধ্যে সব থেকে ভিআইপি খাওয়ানের যারা খাবে আজকে যারা খাবে তারা কারা কারা হ্যাঁ এর জন্যই মাদ্রাসায় পড়লেই সব থেকে ভিআইপি খাওয়ান খাওয়া যায় এরপরে মা বললো না আমরা আমার ছেলেকে আমি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করাবো তোমার কথা শুনবো না মা বললা কি একটু খেয়াল করে শোনেন বাবা বললো স্কুলে পড়াবো মা বললো না মাদ্রাসায় পড়ালেখা করাবো আমার মা বোনরা যদি শক্ত হন আমার মা বোনরা যদি দৃঢ় হন আমার মা বোনরা যদি ইস্তেফা থাকেন তাহলেই সম্ভব আপনার সংসারের মধ্যে শান্তি আনা ওই বোনটি ইস্তেফামত রয়েছে দৃঢ় রয়েছে আমার সন্তানকে আমি স্কুলে পড়ালেখা করাবো না আমার সন্তানকে আমি মাদ্রাসার মধ্যে পড়ালেখা করাবো এবার সন্তানকে মাদ্রাসার মধ্যে লেখাপড়া করানোর জন্য বাহিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাহিরের থেকে যখন আসবে তখন বাবার কাছে চিঠি পাঠিয়েছ বাবা আমি বাহির থেকে আসছি আমাকে রিসিভ করে নিয়ে যাও বাবা যখন রিসিভ করে নিয়ে আসে রিসিভ করে আনার সময় সন্তান বাবাকে বলে সন্তান বাবাকে বললো চলো বাড়ির দিকে যা এবার বাবা বললো সন্তান একটু দাঁড়াও আমার প্রসাবে বেগ দিয়েছে বাবা তো বৃদ্ধা হয়ে গেছে প্রসাবে বেগ দিয়েছে তো সন্তানকে দাঁড়িয়ে বাবা প্রসাব করতে বসেছে তো বাবা প্রসাব করতে বসেছে পশ্চিম দিকে আপনার ফুতো দিন তো পশ্চিম দিকে ফিরে প্রসাব করা যায় যাচ্ছে যায় যাচ্ছে তো বাবা পশ্চিম দিকে যখন ফিরে প্রসাব করছে তখন ছেলে তো আলেম হয়ে আসছে ছেলের সামনে বাবা হারাম কাজ করছে ছেলে বরদাস্ত করতে পারে নাই ছেলে বলছে বাবা পশ্চিম দিকে ফিরে প্রসাব করেন না আপনি ফিরে যান যেহেতু বাবা বাঙালি বাঙালি দিকে ফিরতে বললে একেবারে পুরারে উল্টা ফিরে যায় তো বাবাকে যখন বললো বাবা ফিরে যান বাবা পশ্চিম দিকে ফিরে প্রসাব করতে ছিল ফিরে বাবা পূর্ব দিকে মুখ করে বসলো পূর্ব দিকে ফিরে প্রসাব করেছেন প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম কাবার দিকে মুখও দেওয়া যাবে না পিঠও দেওয়া যাবে না এরপরে পূর্ব দিকে ফিরেও বাবা প্রসাব করতে পারলো না এরপরে সন্তান যখন বললো বাবা একটু ফিরে যান বাবা ফিরলো দক্ষিণ দিকে এবার দক্ষিণ এবার দক্ষিণ দিক থেকে আসছে প্রবল বেগে বাতাস বাতাস যে এই দিক থেকে আসে ওই দিক ফিরে প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম এবার সন্তান বলে ও বাবা এতক্ষণ তো প্রসাব করা যায় ছিল কিন্তু এই মাত্র বাতাস আসার কারণে প্রসাব করা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে ফিরে যান এবার একটা দিক বাকি আছে উত্তর দিক এবার বাবা উত্তর দিক ফেরে আর প্রসাব বের হয় না মানে বুড়া মানুষ তিন দিক ফেরে করছে চতুর্থ দিক আর কি বের হয় এবার আর বের হয় না বাবা তো লাগে ফায়া মাদ্রাসায় পড়াইতে চেয়েছিল না রেগে বেগে বাবা বাড়ির দিকে চলে যায় সন্তান একটু পিছিয়ে পড়ে গেছে বাবা যখন বাড়ির সামনে যায় বাড়ির সামনে যাওয়ার পর মা ডাক দিয়ে বলে কই আমার সন্তান কই বাবা বললো দাঁড়া আগের থেকে বলেছিলাম মাদ্রাসায় পড়িও না মাদ্রাসায় পড়ালে কি হয় আজকে জানো নি আমার এক দিকের প্রসাব চার দিকে ফিরে করাই আছে তুই তো অপেক্ষা কর তোর তিরিশ দিকের প্রসাব চল্লিশ দিকে ফিরে করাবে তোর ছেলে তুই তো অপেক্ষা কর আপনারা বলেন তো বাবা যে এক দিকের প্রসাব চার দিকে ফিরে করলো দোষ কি বাবার না ছেলের বলেন তো দোষ কার বাবার দোষ চাপিয়ে দিল কার উপর ছেলের উপরে যদি সে একদিকে ফিরে প্রসাব করতো তাহলে তো আর তার চার দিক ঘুরতে হতো না তেমনি ভাবে আমার সমাজের অনেকে বলে থাকে পর্দা করা অনেক কঠিন ইসলামের উপরে ঘা দোষ চাপিয়ে দেয় আসলে দোষ ইসলামের নয় দোষ আমাদের কারণ আমরা যদি সচ্চার হতে পারি আমরা যদি ইসলাম মোতাবেক চলতে পারি ইসলাম বলে দিয়েছে নারীরা ঘরের বাহিরে বের হবে না ঘরের বাহিরে যদি বের হওয়া তাহলে স্কাপ পরে নেকাপ পরে বের হতে হবে আবার বাড়ির মধ্যেও যদি মহিলারা যখন চলাফেরা করবে তখন মহিলারা মুখ খুলে চলাফেরা করবে না মহিলাদের সাথে সবসময় অন্যা থাকে মহিলারা অন্যটাকে মুখের উপর বেঁধে তারপরে বের হবা যিনি আদেশ করছেন তিনি কে বলেন তিনি কে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এর জন্য পর্দা করা সহজ কিন্তু আমরা কঠিন বানিয়ে নিয়েছি এর জন্য বলি ইসলাম অনেক কঠিন আসলে ইসলাম কঠিন নয় আমরা কঠিন করে ফেলেছি 
এর জন্য মা বোনদেরকে বলবো মা আমরা পর্দা করতে হবে পর্দা যদি করতে পারেন তাহলে আপনার পেট থেকে যারা বের হবে তারা হবে আল্লাহ মাহমাদ শাফি আপনার পেট থেকে যারা বের হবে তারা হবে মুফতি আমিনি আপনার পেট থেকে বের হবে দেলর হোসেন সাইদির মতো তাফসির কারক আপনার পেট থেকে বের হবে হজরত হাফিজ হুজুর আপনার পেট থেকে বের হবে শামসুল হক ফরিদপুরে আর যদি আপনি পর্দা করতে না পারেন তাহলে আপনার পেট থেকে বের হবে কালা জাহাঙ্গীর ঠিক না যদি পর্দা করতে না পারেন তাহলে আপনার পেট থেকে তো শাহরিয়া কবিরের মতো নাস্তিক বের হবে ঠিক না যদি পর্দা করতে না পারেন তাহলে আপনার পেট থেকে ইনুমিন বের হবে যদি পর্দা করতে না পারেন তাহলে আপনার পেট থেকে বাংলা জমিনের মধ্যে যত নাস্তিক আছে রাশেদ খান মেনন সহ যত নাস্তিক মুরতাদ বাংলা জমিনের মধ্যে আছে সব নাস্তিক মুরতাদ বের হয়েছে যেই মার পেট থেকে ওই মার খোঁজ নিয়ে দেখেন ওই মা পর্দার মধ্যে থাকে না আপনি শাহরিয়ার কবিরের খোঁজ নিয়ে দেখেন শাহরিয়ার কবিরের বউ পর্দার মধ্যে থাকে তার মা পর্দার মধ্যে থাকে না শাহরিয়া কবিরের ছোট মেয়ে বলেছে আমি কেমত মানি না ওই নাস্তিকের খোঁজ নিয়ে দেখেন ওর মা পর্দার মধ্যে থাকে না ওর মা টেলিভিশনের সামনে এসে ভাষণ দেয় ঠিক কিনা এর মধ্যে যারা পর্দা করে ওদের পেট থেকে তাফসির কারক বের হয় আর যারা পর্দা করে না ওদের পেট থেকে বের হয় বড় বড় ডাকা ঠিক কিনা এর জন্য মা আপনারা পর্দা করতে হবে যদি পর্দা করতে পারেন তাহলে আপনাদেরই ভালো আর যদি পর্দা না করতে পারেন নিকে আমাদের মায়েদের আপনাদেরকে দাঁড় করাতে হবে একটা কথা মনে রাখবেন নারী নার আবার ওই নারী নূর নূর মানে আলো নূর মানে আলো আর আলো মানে জান্নাত নার মানে আগুন আর আগুন মানে জাহান নাম আগুন মানে জাহান নাম তাহলে নারী নূর নারী নার নারী আলো আবার নারী আগুন এর জন্য নারীদেরকে হুঁশিয়ারি হতে হবে নারীরা যদি হুঁশিয়ার হয় তাহলে সব হুঁশিয়ার হয়ে যাবে আর যদি নারীরা হুঁশিয়ার না হয় তাহলে কিছু হুঁশিয়ার হবে না আমার অনেক মা বোনেরা স্বামীদের সাথে ঝগড়া করেন বিশ্বনবী নারীদেরকে বলে দিলেন চারটা কাজ যদি কোনো নারী করতে পারে ওই নারীদের জন্য জান্নাতের আটটি দরজা যিনি খুলে দেবেন তিনি কে তিনি কে আল্লাহ আপনাদের কষ্ট হচ্ছে জবান খুলতে ঠান্ডা বা শুনতে ভালো লাগছে না ঠান্ডার সময় ঠান্ডা বা শুনতে ভালো লাগছে না একটু অপেক্ষা করুন একটু ঠান্ডা হোক পরে গরম হোক ঠিক না একটু ঠান্ডা শুনে নেন আগে এরপরে বিশ্বনবী বললেন যদি কোনো মহিলা চারটি কাজ করতে পারে এক নাম্বারে যদি কোনো মহিলা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে পারে রামাজানের রোজাগুলো যদি শুনতে পারে রামাজানের রোজাগুলো যদি সঠিকভাবে আদায় করতে পারে স্বামীর অনুগত হতে পারে স্বামী যা বলে তাই শুন ইসলাম জেনে দিয়েছেন আমাদের কাছে ইসলাম জেনে ধরে দিয়েছেন তিনি কে শান্তি দেখেন নাই তিনি তার বিবি বাল বাচ্চার সুখ শান্তি দেখেন নাই ধানে আল্লাহর হাবিব রক্তাক্ত হলেন উহুদের ময়দানে দান্দান মুবারক শহীদ করালেন আবার বদরের জমিনের মধ্যে আল্লাহর হাবিব জেহাদ কায়েম করলেন শুধুমাত্র উম্মতের ফিকিরের কারণে রব্বে জাল্লে জাল্লাল মোহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘোষণা করে দিলেন ও নবী মুস্তাফা আপনি যে উম্মতের জন্য ফিকির করতেছেন আপনার জন্য একটা জিনিস আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে একটা দরখাস্ত আপনার কাছে 
আমি একটা অফার দিয়ে দিচ্ছি আপনি সারাটি জীবন শুধু ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি করে কোরআন করেছেন এর বিনিময়ে আমি আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি কাল কেয়ামতের ময়দানে আপনি আপনার যত উম্মতদেরকে চাইবেন জাহান নাম থেকে উঠে উঠে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন সুবাহানাল্লাহ এরপরে সারাদার দোয়া আলাম নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের মধ্যে আমাদের জন্য কি করিতেছেন হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে বান্দার আমল প্রত্যেক সপ্তাহে দুইবার রব্ব ইলাহি দরবার উপস্থিত করা হয় কিন্তু রব্ব ইলাহি দরবার উপস্থিত করার আগে একবার আমার আপনার নবী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবার উপস্থিত করা হয় আমার আপনার নবী কবরের মধ্যে শুয়ে আছে আমার আপনার আমল নামাজ দেখেন আমার আপনার আমল নামাজ যদি খারাপ হয় তাহলে হেদায়েতে দোয়া করতে থাকেন আর যদি আমার আপনার আমল নামাজ ভালো হয় তাহলে আল্লাহর হাবিব মন থেকে দোয়া করতে থাকেন আর বলতে থাকেন যে উম্মতের জন্য উহুদের জমিনের মধ্যে রক্তাক্ত হলাম যে উম্মতের জন্য তায়েফের ময়দান রক্তাক্ত হলাম এই উম্মত আমার সুন্নাত অনুসরণ করে এই উম্মত ইসলামকে মানে আয় আল্লাহ আমার উম্মতকে কাল কেয়ামতের ময়দানে আমার থেকে হাউসে কাউসারে পারি পান করি আল্লাহ আকবর এরপরে প্রশ্ন জাগতে পারে কাল কি আমাদের মায়েদের মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদের জন্য কি করবেন সাহাবে এবং পিতা পিতাকে দেখে পলাতে থাকবে এবং সাথীবর্গ সাথীবর্গ থেকে পলাতে থাকবে কেউ কারো পরিচয় দিবে না ঠিক ওই মুহূর্তের মধ্যে আপনাকে আমরা কোথায় পাবো সরদার আলম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন ও আমার সাহাবার ও আমার উম্মতরা শুনে রাখো কাল কে আমাদের ময়দান আমাকে দুই জায়গায় পাবা সবাই সংক্ষিপ্ত আস্তে আস্তে জোরে জোরে বলছে সমস্যা হয় বোঝেন কথা চিৎকার করতে থাকবে সকলে বলে চিৎকার করতে থাকবে যে সূর্য আর চতুর্থ আসমানের মধ্যে রয়েছে ওই সূর্য কাল কেয়ামতের ময়দানে আধা হাত উপরে থাকবে সূর্যের সূর্যের তাপে গুণাহারে মগজ গুলো টকবক করতে থাকবে সূর্যের তাপে জমিনটা তামা হয়ে যাবে সূর্যের তাপে কাল কেয়ামতের ময়দানে হাসরের জমিনটা থর থর করে কাঁপতে থাকবে ঠিক সেই মুহূর্তের মধ্যে আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে ডাকবো হ্যাঁ আমার উম্মতের আসা আমার থেকে হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করে যাও আমার কোন উম্মত যদি আমার থেকে হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করে যাইতে পারো আবাদা তাহলে কখনোই তোমরা পিপাসার্থ হবে না জান্নাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা পিপাসার্থ হবো না আসো আমার থেকে তোমরা পানি পান করে যাও জান্নাতের মধ্যে দেওয়া হবে আর একটা আমল যদি খারাপ হয় আমার উম্মতদেরকে জাহান নামের মধ্যে দেওয়া হবে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি নবী মুস্তফা সরদার আলম নবী মোহাম্মদ কিভাবে উম্মতদেরকে পার করে জান্নাতি নিয়ে যাবে এই ফিকের মধ্যে থাকবে দাঁড়িয়েছি আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো একটা পুল সিরাত যেইটা যেইটা চুলের নেও চিখুন রাস্তা হবে যেই পুল সিরাত পাঁচ ছয় বছরে রাস্তা হবে এই পুল সিরাত কিভাবে পার করে দিয়ে আমার উম্মতদেরকে জান্নাতে মধ্যে প্রবেশ করানো যায় আমি রবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই ফিকিরের মধ্যে থাকবো এই তিন জায়গায় যে কোনো এক জায়গায় আমি রবি মোহাম্মদ রসুল্লাহকে পাবো আল্লাহ আকবর মেরে মোহতার মাহাজরিন আমার আপনার নবী এত কিছু করছেন সেই নবীকে নিয়ে যদি কেউ গালিগালাস করে সেই নবীকে নিয়ে যদি কেউ কুটুক্তি করে সেই নবীকে নিয়ে যদি কেউ অপবাদ দেয় সেই নবীকে যদি কেউ সন্ত্রাস বলে গালি দেয় তাহলে আমরা আপনাকে সইব 
এই দেশ নিরানব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ এই দেশের মধ্যে আমাদের প্রিয় নবী একটা কথা মনে রাখবেন আমি আমার দেশকে ভালোবাসি আমি আমার জাতিকে ভালোবাসি আমি আমার সরকারকে ভালোবাসি আমি সবাইকে ভালোবাসি কিন্তু সরদার দোয়া আলম থেকে বেশি ভালো আমি কাউকে বাসতে পারি না কারণ সরদার দোয়া আলমকে ভালো না বাসলে আমার ইমান চলে যাবে এর জন্য সকল মুসলমানের একটাই প্রাণের দাবি থাকবে নিরানব্বই ভাগ মুসলমানের দেশের মধ্যে যারা সরদার দোয়া আলমকে শেষ নবী মানবে না আখের নবী মানবে না কাদিয়ানি গ্রুপ তাদের নাম আহমদিয়া মুসলিম জামাত নাম দিয়েছে কাদিয়ানি গ্রুপ এই কাদিয়ানি গ্রুপ যারা আমার নবীকে শেষ নবী মানবে না এই নিরানব্বই ভাগ মুসলমানের পার্লামেন্টে তাদেরকে কাফের ঘোষণা করতে হবে যারা আমার নবীকে শেষ নবী মানবে না তাদেরকে কাফের ঘোষণা করতে হবে এবং সর্বশেষ কথা বলতে চাই যারা আমার নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করবে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান ফাঁসির কাজটা আমরা তাদের দেখতে চাই চিৎকারতে বলুন ঠিক কি না যারা আমার নবীকে শেষ নবী মানবে না যারা আমার নবীর বিরুদ্ধে কুটুক্তি করবে যারা আমার নবী কিনে কথা বলবে আমরা ভুলার মধ্যে দেখেছি একটা আমরা ছেড়ে দিয়েছি দ্বিতীয়বার সারদার দু আলম নিয়ে আবার কথা বলো তাহলে সরকার যদি তোমাদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে না ঝোলায় আমরা বাংলার তাও যদি জনতা তোমাকে নিয়ে বাইতুল মুখারমে চত্বরে দাঁড়িয়ে তোমাকে আমরা হত্যা করে দেবো চিৎকারতে বলুন ঠিক কিনা মেরে মোহতরম হাজরিন সারদার দু আলমকে নিয়ে কুটুক্তি করবে সারদার দু আলমকে নিয়ে কথা বলবে বাংলার জমিনের মধ্যে আর কেউ আমি আমার নবীকে সব থেকে বেশি ভালোবাসি নবীর বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো কটাক্ষ করে যদি কেউ কোনো কথা বলে সে গাইবান্ধার জমিনে হোক আর সে দিনাজপুরের জমিনে হোক রাজবাড়ির জমিনে হোক ঢাকার জমিনে হোক বাংলা চৌষট্টি জেলার যে কোনো জেলার মধ্যে যদি আমার নবীকে নিয়ে কুটুক্তি করা হয় যদি আমার নবীকে নিয়ে কথা বলতে কথা বলা হয় যদি আমার নবীর বিরুদ্ধে কোনো বিরুদ্ধারচরণ করা হয় তাহলে গাইবান্ধার মুসলমান তোমাদেরকে যদি ডাকা হয় নবী দুশ্মনের ফাঁসির জন্য আন্দোলনের ডাক যদি দেওয়া হয় লং মার্চের ডাক যদি দেওয়া হয় বাংলার তাও হিজি জনতা কে কে যাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে দেখে দাও আল্লাহকে দেখে যাও কে কে নবীর দুশ্মনের বিরুদ্ধে লং মার্চ করার জন্য কে কে নবীর দুশ্মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য মাঠে ময়দান লড়াই কবি ইনশাল্লাহ প্রস্তুত আছি না আমরা আমার নবীর বিরুদ্ধে আমরা আমার নবীর বিরুদ্ধে নবী কিনে কটাক্ষ আমরা সহ্য করতে পারব না সর্বশেষ এই মাহফিল থেকে আমি একটা আমলের কথা বলে আপনাদেরকে শেষ করে দিচ্ছি আসলে একটা আমল কি যেহেতু মা বোনেরা আসছে আপনারাও আসছেন একটা আমাদের এক মুরব্বী মাওলানা ওমর ফারুক সন্দীপী সাহেব একটা কথা হলো সরদার দু আলম দোয়া করতেন আমাকে দুনিয়ার মধ্যে যতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন গরিব আর এতিম হিসাবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন আবার যখন আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাবেন তখন আমাকে গরিব হিসাবেই নিয়ে যাবেন আবার যখন কেয়ামতের ময়দানে যখন আমাকে উঠাবেন তখন ধনীদের কাতারের মধ্যে উঠাবেন না তখন আমাদেরকে গরিবদের কাতারের মধ্যেই উঠাবেন আল্লাহ আকবার কার দোয়া সারদার দু আলম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ দোয়া করতেন আয় আল্লাহ আমাকে গরিব হিসাবে বাঁচিয়ে রাখেন আমাকে যখন নিয়ে যাবেন গরিব হিসাবে নিয়ে যাবেন আবার যখন উঠাবেন গরিবদের কাতারের মধ্যে উঠাবেন সারদার দু আলমেই দোয়া করতেন আমাদের অনেকে বিপদ আপদ আসে আমার মা বোনেরা খুব ভালো করে এবং যারাই আছেন অনেকের ফসল খারাপ হয় আপনাদের আমল দিয়ে যাচ্ছি ফসল খারাপ হয় না তো অনেকের ফসল খারাপ হয় অনেক ধৈর্য হারা হয়ে যায় ইন্নাল্লাহ মাসিন ধৈর্যশীলদের সাথে সর্বদা একজন আছেন তিনি কে তিনি কে একজন সর্বদা আছেন তিনি হলেন আল্লাহ আবার অনেকে চাকরি পায় না আমার ভাইরা মাস্টার্স কমপ্লিট করে ভালো চাকরি হয় না আবার অনেকের মেয়ে বিবাহ দিতে পারে না অনেকে অনেকে খারাপ অনেকে হ্যাঁ মিথ্যা মামলার মধ্যে জড়িয়ে যায় যায় না যে যত বিপদের মধ্যে পড়ুক একটা আমল বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি আমলটি হলো যে যত বড়ে বিপদের মধ্যেই পড়েন স্বামী আর স্ত্রী দুইজন বসে এশার নামাজের পর এশার নামাজের পর এক সর্বা দূরত ছড়িপ পড়বেন যে কোনো দূরত ছড়িপ যে যেই দূরত ছড়িপি পারেন সেই দূরত ছড়িপ পড়বেন এরপরে লা হাউলা ওয়ালা পৌবাতে ইল্লা বিল্লা চারশত নিরানব্বই বার পড়বেন আজকের মাহফিল আমল আজকের মাহফিলের এটা আমল আল্লাহর হাবিব হজরত আব্দুর রহমান ইবনা আউফকে এই আমলটা শিখেছিলেন আমরা ওই আমলটি আজকের মাহফিল থেকে শিক্ষা নিয়ে যাবো হিংসা আল্লাহ চারশত নিরানব্বই বার লা হাউলা ওয়ালা কৌবাতে ইল্লা বিল্লাহ পড়বেন 
এবং একবার পড়বেন লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি লা আলি বিল আযিম মোট 500 বার এরপর আবার 100 বার আবার দুরুদ শরীফ পড়বেন তাহলে আগে 100 বার দুরুদ শরীফ পরে 100 বার দুরুদ শরীফ মাসখানে লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ 499 বার এবং একবার লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি লা আলি বিল আযিম মোট 500 বার পড়ার পরে রব্বে কারিম এর নিকট হাত করে দোয়া করেন আপনি যে কোনো বিপদে পড়েন যে কোনো বিপদে পড়েন যদি কুরআন থাকতো আমি কুরআন মাথায় নিয়ে পড়ে যাইতে পারতাম যে কোনো বিপদে পড়েন সরদার দোয়া আলম আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে এই দোয়াটি শিখিয়েছেন আমার গায় বান্ধার মুসলমান যদি আমলটি করতে পারেন আপনাদের যত বিপদ আসুক না কেন ছোট নেই বড় নেই যুবক নেই বৃদ্ধ নেই বৃদ্ধ নেই যে কেউ যদি আমলটি করতে পারেন রব্বে কারিম তার বিপদকে দূর করে দেবেন চিৎকে দেবেন না সুবহানাল্লাহ আমরা সকলে এই আমলটি করতে পারবো না ইনশাআল্লাহ আজকের মাহফিল থেকে ওয়াদা করে যাবে আমলটি করতে পারবো না ইনশাআল্লাহ মা বোনেরা বিপদে পড়লে এই আমলটি করবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে কথাগুলো বললাম ভুল ত্রুটি মাফ করে দিয়ে আমাদের সবাইকে এর উপর আমল করা তৌফিক দান করুন সকলে বলুন আমিন এবং সকল কাছে দোয়া প্রার্থি সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন যেন দিনের লাইনে লেগে থেকে এবং আমি যেন হকমানি রব্বানি কিতাবে একজন আলেম হতে পারি একজন আমিন বললেন না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ